几个是：苟富贵，勿相忘，同进同退，天下方兴就靠我们的了。<笑>开路。学生交卷啊，请大人。这种轻浮之徒，他又不是不知道规矩，耍聪明。美赞臣蓝针，中国宝宝实证乳铁蛋白顶配保护。请转告皇上，黄河必须踏休。我带来一本书，放在案头。很有见地，写书的人姓陈，名黄，字天一，是治河的大才。下官在路上遇到此人，他赴京赶考，请皇上加以查询。陈黄，陈天一，这人在哪？我不知。你真的不要什么恩典？下官胸怀。治河大志，至死未能如愿，实为憾事啊！哪位老爷高中，赏银先放这儿。都是咱们江浙人的骄傲啊！可是有一样，高中的老爷呢，得给小店留幅字画，留个念想。小的在这里带各位下人，谢谢诸位爷了。谢谢诸位爷，老板大气。包，哟，这是魁星上门了，快快开门。浙江江山江老爷，高中二甲第七名。哟，哎、二甲真中了！恭喜恭喜恭喜！恭喜恭喜恭喜恭喜恭喜至不至于的，这棒子都是从后往前发的，咱们仨肯定都在一家呢。吹吧你就！你们这些监考官受累了，朕替天下的举子们敬你们一杯。奴才恭祝皇上。三番评了，赶考的举子会更多。今年的卷子明显比前几年要好，这是民心所向。这一刻将来要出宰相，出大学士，最好呢
再出个治河的大才。明珠啊，这可是你的功劳了。能主持轮才大典是奴才的福气，哪谈得上什么功劳啊？像康熙初年，奴才考进士的时候，那考场上见不到人的，所以就让你这个滥竽充数的东西给考上了。恭<笑>请皇上御笔清点鳌头。来。三番战乱，祸及江南，朕心中不忍。朕这一次要加恩云南世子。皇上英明，这样人心可用，文运可继呀。诸位爷，现在就剩下前三名了，哎，把我的元宝拿过来。哎，咱们这儿今天要是真出了个状元、榜眼、探花，这赏金算我的。哎呀，大爷，大爷，大爷，大爷，大爷，我回屋眯一会儿啊，一会儿来人叫。嗯。
听错了，大弟，你这误杀了你，免于九族，这就是身上中了邪了，招了脏东西了。你你谁？来呀、啊，众人闪开，看我斩妖除魔。你，你是谁？莫寒受天炮，关羽是你。呸！大胆妖魔！来来来来，你往这里看、啊。啊啊啊死了，大哥，大哥，大哥，你可别吓我啊！大哥，你可别害我啊！有气儿，有气儿，有气儿，我知道。属金，肾属水，补肾益肺，金水宝带您进入正片内容。朕看看你们，状元郎、榜眼郎、探花郎，这老百姓都称你们是星宿下凡，你们到底是何方神圣啊？我等皆是凡人，皇上才是真龙天子。探花郎徐乾学，朕听说你疯了一阵儿，被人一巴掌打好了。臣实在是惊喜交加，贪迷了心。那你怎么出汗了？臣见了皇上，汗水被下下出来了。那他们怎么不出汗呢？他们。他们比臣胆子还小，见了皇上，汗吓得都不敢出来了。<笑>你们三个人都是朕钦点的，这说起来啊，你们都是朕的学生。先在翰林院读三年书，等到将来放了官，要谨言慎行，不要丢朕的人啊！谨遵皇上圣谕。治河旧法以清淤为要，实为愚不可及。黄河之淤源于西北泥沙沉积，此为本也，本不治，岂奈他何？清淤之号，年逾数十万两白银，而越清越淤，实为杯水车薪之法。奴才明珠叩见皇上。明珠啊，这本书你看过了吗？
发前人所未发，一毒之下，先获朕心。啊，输在皇上手上，奴才尚未来得及读。哎呦，是，哎，那个陈皇现在人在哪里啊？啊，奴才这就去办。奴才失职，这样的才子没有征召上来。哼，才子，八股文未见得做得好，你跪安吧。哎，这。身体养好了再说，啊，等身体好了，继续温书。我呢，总能骗些吃喝出来。实在不行，咱还有个探花郎兄弟呢，咱俩厚着脸皮吃他去不就得了？是不是？<笑>学生徐前学参见大人。徐前学没听说过。呃，学生是本科的探花。探花郎，石静，那是你的桌子，笔墨纸砚都是配发的，用坏了别丢。拿着它到内务府领新的，每天。整理圣谕，编辑公钞，早上卯时上班，午饭过后就散工了。但是月有月考，年有年考，考不过，月里银子就没有了。一月，七两三钱银子，五钱的煮火费，自个儿带饭，再加一两二钱的饭食银子，在这儿火着吃就没有了。呃，不不不不，大人，我我我就抄书啊，我可是探花啊。探花又怎么了？三年出一个，稀罕呀！我告诉你，翰林院什么都缺，就不缺你这样的人。你瞧，这是康熙五年的状元，那个
是上一科的，门口打拳的也都是状元，你还谈话？江浙会馆，奴才派人把他叫来，还是先到的奴才府上。好，呃，算了啊，万一他欺师盗名，把动静搞大了，对你对他都不好啊。朕和你一起去看看如何？皇上奴才微服私访，那于国与民大有好处，是吗？是啊，日后传承美谈，写成戏文，不知多少戏子受益呢。<笑>皇上自然是正宫学生，奴才我就是鼻子上有豆腐块的小丑，君君臣臣岂不羡煞后人？哎呀哎呀！大哥，怎么着？不认识了？不是，你怎么来了？我，我怎么来了？自己越了龙门就不管兄弟了，是不是？天一那儿病得个七死八活，我这蛮京师的找范哲，你还好意思问我我怎么来了？哎呀，兄弟是风采如昔呀、啊，哥哥是侥幸得中，跟你一比，那叫个自惭形秽。陈皇兄弟，那也是才比天大。行行行行行，你呀、啊、别捧了。我跟你说，哎，你借我五两银子吧。我月月底家里才给我汇钱呢，你还好意思问我借钱啊？你看我像不像五两银子？哎，你你你哎，我告诉你，我昨天晚上没吃饭呢，我到现在一口我都还没吃呢，我还我真没钱。几位爷，您这是要住店呢？啊，不是，我们找个朋友，他叫陈黄，不知住哪间啊？啊，您说陈三爷、啊？对，他病了。哦，弟子号第二间就是，几位随我来。哦，多谢。留神台阶啊。嗯，好大的瘴气，主子，要不然您等会儿。四十年来功与侯，虽然是梦也风流。我今落魄邯郸道，要与先生借枕头。钱塘陈天一，字一般，诗还行。哎，人呢？哎呦，忘了给几位爷回一声了。这陈天一啊，他走了，走了啊？去哪儿了？他今早把行李给当了，在我这结了账，回老家了。行李都给当了，这落地的举子啊。哪经得起咱们京城的花费啊？那一般都是走也走不了，留也留不住。哎，您还别说啊，这陈爷那算是有骨气的了。我们这落地的举子啊，那欠房费、饭费的多了去了。哎，多谢。哎，您客气。
陈天一，慢走，下次再来。你得去拜老师啊！没一百两银子，你连门都进不去呀、啊！拜童年，一个人至少得五两。进了翰林院拜前辈，动辄就是十两、二十两啊！你还别说，你得做官衣啊，做帽子。置办朝书，你出门得箍个轿子吧，手底下总得有几个打杂的吧。你大哥，我现在这袖子里啊，能跑老鼠，浑身上下金光光啊！哎，大哥，我说你这探花做的啊，哪儿还没到哪儿呢？欠一屁股债，哎，甭提了。我是见着谁都得磕头啊，谁看见我还都不顺眼。我要少磕一个吧。不一定得罪多少人。三年翰林院的散馆，一个小金官，不知道多少年能够外放。你要是放在湖广一带，那还好说呀；你要是放在广西和贵州，那贵州，那那那那那一闹土匪，我就出不来了，我就。大哥，你现在已经是进了太上老君的八卦炼丹炉了。这九转丹成啊，那不像我跟天一呀、啊，这还在外边干瞪眼儿呢。哎呀，你还羡慕我？我跟你说，我爹啊把家里的地都给卖了，叔叔伯伯的钱也都借了一遍。这探花郎的名儿好听，可是他连累的我倾家荡产呢。这不是逼着我做贪官吗？不说了，大哥。哎，对了，你许给所向那一半亩水田，有着落吗？嗯。哦，嗯，那什么，来喝酒，往下压一压，直打嗝呢。客官，您慢走。嗯，好。哎，您下次再来。你们这个二弟啊。裴大哥，喝杯茶。哎呦，茶就不喝了。我呀，还着急给天一抓药呢。哎哎哎，等等等等。嗯，二弟啊，这袋银子呢，你先拿着。等到了月底啊，你再来找我。你跟三弟说，我找时间闲下来。我去看他，啊，就，啊，那就有劳大哥了。这有完没完呀？还有几个，一早啊就跟这儿等着钱做事。你说这探花郎，我是见识不见呀？嘿，您是他的作诗，这个能不见吗？哎，老锁都通了关，我装什么大个儿呀？行了，让他进来吧。哎，哎。学生徐前学见过名相，见过恩师。探花郎，起来吧。哎，您请起。探花郎，在翰林院旧馆还适应吗？啊，还好还好。呃，学生初来乍到，有很多事情呢，还要跟前辈多多学习，也请名相多多提点。哎，不敢当，不敢当。可有几句话，你要记下。啊，是。我也是官学生考上来的
，是是是，名相是科考的前辈。皇上呀，熟读旧史，每每读到大明党争，每每说，这大明啊，它不亡于外，而亡于内，皆因党争。哎，这句话，你要记下。生于高明，学生谨记。好。哎哎哎，话话还没说完呢。那个家家父一直倾慕名相的学问和为人，呃，得知了名相成为学生的作诗，那何家高兴的是彻夜难眠。学生。一点一点小小心意，请名相务必收下。哎呦，哎呦，昙花老，嗯，这里可太大了。嗯，一万亩水田。嘿，刚说完就搞这套。天下万物皆有主。为清风明月无主。这一万亩水田啊，昙花老，它不是我的。别别别别！明相，记住我说的话，我这事儿有多，我就不留你了。别别别别！明相，送客。您您请。索拉托，索拉托，我要是把你一万亩薯田给你留下来，你会不会到处拉屎呢？昙花郎，来此有何贵干呢？哦。学生对所向小有孝敬，小小心意，小小意思。水田一万亩，探花郎言而有信呐、啊。圣人云：“言而无信，其行不久矣。”探花郎是浙东人吧？啊，浙东出才子，也出异士啊，了不起，了不起！不不不不。学生的先祖呢，确实是前明的徐阁老，家中世代读书，从未对天朝起过二心呐。大人明鉴，我有一事不明，要向探花郎讨教一下。你这一科，名相是主考，那是你的作诗啊，你跑到这里来干什么？哟，他，这学生自知浅陋，所以就你是探花。这文笔功夫自然了得，我看呐，这个东西，你还是给名相送去好一些。哎呦呦呦，不行，这使不得，使不得，使不得呀！我给名相就送了一百两银子，我还递了门生帖子，可是他没几句话就把我给打发出去了。你应该跟名相。多亲亲亲亲！话不是这样讲，话不是这样讲的。学生还没有狂妄到觉得凭自己就能考得上啊！我去名相那是虚应故事，所向才是我的再生爹娘。我这辈子恩德在心，莫齿难忘。古人云：“言而无信者，其行不久矣。”学生是读个几天书的？你看，你看，这这这个东西，这个东西，这个东西，你得收起来。这个东西，你我，哎呀！探花郎竟然是宰相之后啊！啊，实在是怠慢了啊！学生徐前学，叩见所向。哎呀，快起来，起来，起来，起来，起来，起来！你是探花郎，百姓都说你是天上的星宿下凡，老夫可经不起你这一拜呀！啊，哦。哎，你这是干什么？你把老夫当成什么人了？啊！你自己三篇文章做得好，皇上夸你
，虽然有老夫保举提剑，毕竟你才华过人，这是应得的。为国选才，那是老夫的职责所在。你以为探花郎是可以卖的吗？这不不是啊，这个好了，此事休要再提起。我不敬你是个探花郎，也敬你的家族。是一朝的宰相，老夫十几岁就跟着皇上当侍卫，说话是糙了点但是就喜欢有学问的汉官，往后还要多多借重。啊，所想对学生的恩德，学生即使粉身碎骨也难以报答。所想一把云点。所想德高望重，哎呀，所想肚子里没那么些墨水儿啊，但是就喜欢和有学问的人打交道。哎，我说话爽直，以后探花郎的事就是老夫的事，不可推辞啊，要不然那就是不够朋友了。师兄，所想您。真是可是怎么那么的？哎，坐吧，坐坐坐坐坐坐啊！探花郎新居在哪里啊？在前门外拐弯胡同租了个小房。你这个狗头，不知道老夫的脾气啊？啊，探花郎那就是老夫的学生，怎么能住在那种地方呢？这不是辱没身份吗？是小人的不是。小人的不是，这样吧，把我虎房桥那套宅子收拾出来。这明天就让探花郎搬进去。这丫鬟下人老妈子都配好了。这家具不够，从这儿搬过去。这还有，把我那一架十三太保的马车收拾出来。这告诉赶车的小厮，伺候探花郎要比伺候老夫还要小心。这。所想如此待我，学生恨不得马上为你去死。探花郎不必如此，这一切都是你该得的嘛！啊，等你散馆之后，老夫还要给你安排个好差事。哎呀！这次皇上视察何物？奴才再给您说说。这次随驾的车马人员，水手五十名，护卫官兵三百名，太监五十名，配快船十艘，支应船只携带銮驾、监舆，共马十六匹。呃，皇上，皇上。啊，你是领侍卫内大臣，你去准备吧。这，还有一件事啊，把进府从养蜂家道取出来，关在有奴才看着，关在朕的船上，有个地方养着，死不了就行。这，不要让任何人接近他，掉一根头发丝儿，唯你是问。这。见过所想，你们这些个狗东西啊，让你们把靳大人请过来，怎么手脚还都带着料子呀、啊？还能长翅膀飞了吗？赶紧解开！坐，茶呢？哎，你们这些人简直是耳朵都长到裤裆里去了。
子元啊，不敢。我是罪臣，所向直呼进府就好。这是在我家里头啊，不用讲那么些规矩。听说你在安徽任上，官声还是很好的，怎么就干出这种糊涂的事情来呢？我还听说，王光玉那儿账目不清楚。你听说了吗？不是很清楚，但是在黄河大堤上，我见到很多河工在闹响，有一年多没发给他们工钱了。王光义说提银子过来，但实际来的只是几辆空车。这场大水啊，把朝廷闹的是七荤八素的，多受点委屈也在所难免。